Hi everybody, it's Mayor Betsy. Welcome back to our Facebook Live. Today I'm joined by my good friend, Fort Worth ISD Superintendent, Dr. Kent Scribner. Welcome, Kent. Thank you. It's great, great to be here. So Muchas gracias por la invitación. Delighted to have you with me. ¿Qué tal amigos de las redes de sociales? El día de hoy estamos en nuestra sesión de Facebook en vivo con la alcaldesa Betsy Price. Y obviamente tenemos a un gran invitado esta tarde, el superintendente Kim Scribner del Departamento eh, Educativo del Distrito Escolar de Fort Worth. Bienvenidos. Gracias. But before we get into our Fort Worth ISD update, I want to give you a little bit of information from on the COVID-19 virus. Pero antes de que continuemos con esta información, les vamos a dar una actualización de la situación de COVID-19 eh, en el día de hoy. And unfortunately, we had another death last night. Not unexpected, but it's always unfortunate and it breaks our heart. I'm truly saddened for their family and friends and express my sincere condolences. Today, Fort Worth has more than a dozen new cases just last night. That's 115 positive cases and two deaths. Y el día de hoy empezamos con una noticia triste, muy triste para todos nosotros. Eh, tuvimos y se reportó un fallecimiento más a causa del COVID-19. Hasta estos momentos hemos tenido una docena más de casos en la ciudad. Tenemos 115 casos, incluyendo esta muerte trágica, los más sinceros pésames para la familia y los familiares del fallecido. And it seems to be the harsh reality of this virus, and it's never gotten easier, but I'm afraid the news will continue for a while longer. But together, we can all do our part and try to slow the spread and try to bend that curve because this is an unprecedented time and we want to work together. Y sabemos que esta es una situación, una dura realidad para todos nosotros con este virus que es tan horrible. Eh, y estamos temerosos de que las noticias no se sigan haciendo tan fáciles para el futuro. Pero estamos seguros que todos juntos podemos reducir esta curva y reducir también la propagación de este virus y proteger nuestra comunidad, especialmente en estos momentos sin antecedentes. So thank you for doing what you're doing. So let's jump right in now with my friend, Dr. Scribner, or Kent, as I'll probably call him. I know this is a really difficult time for you, and I know you've had to make some really tough decisions. And those determinations are all about the best interest of our students and their families and their teachers and staff. Y la pregunta para el doctor es eh, la siguiente. Bueno, entendemos que han sido momentos muy difíciles para toda la comunidad, para toda la, la ciudad, pero también muy difícil y específicamente para los maestros, los estudiantes, las personas que trabajan en el distrito escolar. Y es ahí donde uh, invitamos el día de hoy al doctor para que nos dé eh, su punto de vista. Muchas gracias. Uh, sí, uh, es, uh, son tiempos muy difíciles y hemos tomado la decisión de, de que los estudiantes de Forward ISD permanecerán en casa y recibirán instrucción en línea hasta nuevo aviso. aviso. Es muy difícil no, no solamente para los estudiantes, pero también a lo, para los maestros y, y, y nosotros, las familias, um, tener los niños en, en casa. Uh, todas las, las escuelas permanecerán cerradas hasta que creamos que los estudiantes puedan regresar a los edificios escolares de manera segura para la enseñanza y el aprendizaje en persona. Vamos a esperar hasta que eh, sentimos que, que, es, que es seguro que, que regresen. Um, la, la escuela no está cerrada. Uh, eh, 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 la escuela está de regreso, pero estamos aprendiendo en línea. Eh, eso quiere decir que sí hay instrucción, pero, pero eh, está en línea. Uh, le, les hemos pedido a los estudiantes y padres y maestros um, que esta semana uh, empiezan con la preparación uh, para la enseñanza en línea. Uh, es algo sin precedentes en la historia de Forward ISD, pero el aprendizaje en el hogar al nivel de todo el distrito está guiado por los maestros. Estamos apoyando a los maestros en, en ese sentido. So you answered a little bit of it, I think. Mm -hmm. I've got just enough Spanish to get some of that. But district-wide learning, and what, it do, what does it really look like for the kids? And what about those kids who don't have computers? La pregunta de la alcaldesa es de que ella entendió bastante de lo que el doctor contestó, pero su pregunta es la educación para todo el distrito, este nuevo sistema que se está implementando, y qué hay de aquellas personas, aquellas familias que no tienen computadora en su casa. 
pues para todos los estudiantes de Fort Worth ISD del, del grado sexto hasta el, do, do, hasta el, dos, hasta el 12, um, uh, todos tienen um, Chromebooks, todos tienen computador en casa y los que necesitan hotspots para, para la Wi-Fi um, también, también tienen. El problema está en, la, está en las elementarias. Tenemos uh, más de 7,000 alumnos que no tenían uh, computadora o tenían Wi-Fi o, o tenían, uh, no tenían ambos. Así que uh, lo que hemos hecho esta semana es distribuimos 7,000 computadoras en dos días. Uh, esta semana hemos pedido que los estudiantes que visiten diariamente al sitio web de Forward ISD Aprendizaje en Casa uh, para conocer las novedades y que, lo que viene exactamente y lo que deben de ser ahora. Además, les pedimos que esperen a, escu a escuchar a los maestros. Esta semana incluso van a recibir o han recibido tareas y eso va a continuar la semana que viene hasta que regresemos a, 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 a la normalidad. So, what about teachers? This is a big change for them and how they address their classroom and their students because they don't have them in that classroom. Sí. How's that change sí. looking? Y la pregunta de alcaldesa dice, bueno, ¿y ahora qué pasa con los maestros? Eh, con esos maestros que no tienen salones y que tienen que estar también trabajando con los estudiantes. ¿Cómo va a cambiar esto? Pues en Forward ISD tenemos 5,600 maestros y para la mayoría de los maestros este es como si fuera su primer año de enseñanza porque la mayoría no han e experimentado uh, un año es escolar donde están enseñando um, totalmente en línea. Los maestros ya tienen una lista de tareas por, para la semana mientras se preparan para lanzar sus salones de clases virtuales. Uh, lo que queremos hacer es, es, conectar, es que los maestros no solamente están enfocados en lo académico, pero también que conectan um, con los alumnos, que, que echan una llamada o por, por, o por internet para averiguar cómo están, si están seguros, si están felices, que, que, que haya algún problema en la casa que, y cómo podemos ay, ay, ayudarles. Porque eh, no solamente eh, tiene que ver con lo académico, pero también con, con lo social, emocional, personal. So, kids never want to know, or sometimes they don't, about their grades, but parents always want to know about their grades, and this has got to look totally different. How are you going to go about that? La pregunta de la alcaldesa es, bueno, los jóvenes y los estudiantes a veces no quieren saber mucho de sus calificaciones, pero los padres, ellos sí quieren saber cómo están haciendo en la escuela y sus calificaciones. ¿Cómo ahora eso va a cambiar con estos nuevos sistemas? How do you say pass, Bill? Eh, que pasa o reprueba. Ok. Entonces, um, a, ahora eh, hemos cambiado el sistema. Antes teníamos, calificación, teníamos calificaciones uh, tradicionales, pero en, en este, estos tiempos um, diferentes, difíciles de, 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 de COVID-19 y, y, y enseñanza en línea, todos los maestros van a dar um, uh, esta calificación de que pase o repruebe, reprueba. Uh -huh. Exacto. Reprueba. Um, y, uh, y, y, y queremos que, que, los, que los maestros no solamente uh, hagan la calificación, pero también que, 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 que dan, que dan um, uh, feedback. Uh, uh, que dan uh, información infor regreso. Información regreso, críticas, de, críticas para, para ayudar a los estudiantes para que haya un, una uh, comunicación de, 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 dos, de dos maneras, de que los maestros comunicando con los niños y también los niños comunicando con los padres en cómo, cómo pueden mejorar. So they'll get them one way or another. Yes, exactly. <laughs> no se van a escapar, there's no escape. <laughs> <laughs> no escape. The big question that arises all the time is about meals, mm -hmm. and y'all have done a great job on meals, but it's different, totally different, and we have to support these kids and their families during that time. Lots of moving pieces here. You want to tell us a little bit about what you're doing and how you're going about it? Otra de las preguntas es, sabemos que muchas familias pues a veces asisten y dependen de estas comidas que dan en las escuelas. Muchas piezas se tienen que mover para que esto funcione. La pregunta es, ¿cómo van a manejar esta situación de las comidas en las escuelas? Sí, es muy importante que tenemos este intercambio de información con, los, con las familias. Y saben, sabemos que más que 80% de, de nuestros, nuestras familias necesitan ayuda. Uh, hemos estado entregando comidas de lunes a viernes en 18 ubicaciones. Y los, uh, las escuelas donde estamos um, uh, dando comida uh, están en nuestro sitio web, uh, uh, fwsd.org. Uh, cada estudiante recibe un almuerzo y un desayuno para el siguiente día. Solo en la semana pasada entregamos nuestros estudiantes más de 46,000 um, comidas. Y eso va, su va subiendo cada semana. 
Uh, tenemos 18 ubicaciones, pero también tam te tenemos um, um, cuatro uh, food trucks. Uh, uh, ca camiones movibles. Ca cam camiones movibles de, de, que dan comida también para, para ir a, a los lugares donde, donde es difícil llegar a la escuela. Good. And we've got a lot of friends and a lot of residents in Fort Worth with no children in school, and they want to know what they can do to help students and help teachers. Y también tenemos muchos amigos eh, aquí en la ciudad de Fort Worth que no tienen estudiantes en las escuelas, pero también quieren saber qué pueden ellos hacer para ayudar a los profesores, a los maestros y a los estudiantes. Pues es muy importante que nuestros um, uh, vecinos que, que, que pueden le leer con, con, sus, uh, con sus nietos, con sus, uh, con sus vecinos, uh, necesitamos voluntarios para, uh, virtuales para ayudar a los padres que están en casa uh, o que están trabajando, si, 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 si pueden trabajar, um, para, para dar, para dar un, un descanso a los padres y también para conectar con los niños. Uh, eso es en el corto plazo, que, que, que pueden ser voluntarios y pueden leer con los niños uh, por Zoom o por, por, el, por el Facebook, digo, por, por el FaceTime. Um, pero en el verano vamos a tener una escuela de verano muy, muy fuerte y vamos a necesitar um, lo más uh, posible uh, uh, voluntarios, especialmente gente bilingüe, para ayudar a nuestros alumnos que, que van, van aprendiendo el inglés. Good, thank you. And Kent, this is such important information for families and their kids education is so critical we will get back to school in a little bit different form than what we've known it but thank you for helping prepare our kids and not letting them flounder around during this lost time doctor esta es una situación muy crítica y crucial para toda la comunidad y sabemos que todas las familias y los jóvenes necesitan apoyo y pasar en esta situación difícil y gracias por darles esa oportunidad de que no nada más anden perdidos ahí en, en, en los momentos. Gracias por todo ese apoyo. Gracias. Es un nuevo territorio para nosotros, pero yo sé que vamos a superar y, y, y los niños van a, van a tener um, el éxito en, 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 en el futuro juntos mientras hacemos el, este cambio en la enseñanza, el aprendizaje completamente en línea. Uh, mientras estuela, las escuelas están cerradas, vamos a tener éxito en el largo plazo y hacer la, la, la fundación para el futuro de los, nuestros alumnos. And help me spread the message. To conquer this, we need people to stay home. Y por favor, quédense en su casa. Así es, quédense en su casa. And Daniel knows we wrap up everyone by saying, y'all stay safe, y'all stay healthy, and y'all stay home. Y cerramos esta sesión de Facebook en vivo con las famosas palabras de la muy conocida alcaldesa Betsy Price, sus palabras que dicen así, usted manténgase seguro, manténgase saludable y quédese en casa. Gracias. Gracias. Gracias.